بسم الله الرحمن الرحيم اخوكم عبد العزيز ابو ملحه من جامعه الملك خالد استاذ مساعد في علاج جذور وعصب الاسنان احب اشكر مجموعه نيدونج ديديكيشن على الاستضافه واتمنى ان شاء الله ان يقدم الفائده المرجوه من هذا اللقاء طبعا موضوع اليوم اللي حتكلم عنه اللي هو عن المضادات الحيويه في طب الاسنان وخاصه علاج جذور وعصب الاسنان الوضع الحالي في صرف المضادات عن طريق الصيدليات او العيادات الخاصه سيء جدا يعني صار الصرف المضاد كانه مسكن الوضع العالمي ايضا ليس ببعيد حيث انه اصبح الان في بكتيريا ريزيستنس عاليه جدا طبعا السبب في هو سوء الصرف لحالات لا داعي لها لاستخدام المضاد قبل ثلاثة اشهر في الولايات المتحده تم اكتشاف اول حاله لم تستجب لاي نوع من المضادات وهذه علامه خطر كبيره وعلى النقيض دولة مثل النرويج بسبب تقنينهم استخدام المضادات صارت عندهم المناعة وانتشار الأمراض أقل الآن حتحدث عن المضادات في علاج جذور وعصب الأسنان وأي الحالات هي التي تحتاج طبعا كجزء عندنا اللي هو البلطل دايجنوسز وفي عندنا اللي هو بريفيكال دايجنوسز لما نتكلم عن البلطل دايجنوسز فهنا نتكلم عن اللي هو السيمتماتيك وإسيمتماتيك إيرفيرسو بالباتيس والنيكروتيك بلب. لما نتكلم عن البري ايبيكال دايجنوسز في عندنا السيمتوماتيك والاسيمتوماتيك ايبيكال بريدونتايتس والاكيوت والكرونيك ايبيكال ابسس. عرض لكم الحين مجموعه كيسز وبعد ما تشوفوها نتكلم عن which case needs antibiotic coverage. الحالات السابقة اللي شفتوها فقط السيلولايتس اللي ممكن تعطيها انتيبايتيك كفرج الثانية ما تحتاج انتيبايتيك فعليا الاكيوت ايفيكال ابسس والاكستنسيف سيلولايتس this is the recommended case for antibiotics any other case doesn't need الحالات اللي ممكن تتأثر بعد طريق الاكيوت ايفيكال ابسس حيصير عندي فتيك باليز هذه حتحتاج انتيبايتيك كفرج الحالات اللي هي سيمتوماتيك اسيمتوماتيك ريفرسيبل نيكروتيك بالب سيمتوماتيك اسيمتوماتيك ايبيكال بريزونتايتس دازنت نيد انتيبايوتيك الانتيبايوتيك ما يسوي ريليف للبين اف يو نو الميكانيزم ات ويل نوت انترفير وذ ذا بين باثواي الان بعرض حاله اكس راي وذ لارج ريديولوسنسي دو يو ريكومند تو جو فور انتيبايوتيك As long there is no swelling or fatigue, malaise interfering with the immune system, no need for antibiotic. The antibiotic اساس يدخل او يوصل للليجن يحتاج مايكرو سيركيليشن. الفرضيه اللي هي من بعض الاطباء انه الانتيبايوتيك حيقدر يروح للليجن ما حيقدر ما في مايكرو سيركيليشن هي نيكروتيك زون هذه انفلاميشن. الانفكشن هو في الروت كنال. الريديولوسنسي هذه اللي هي الفيلد باتل حقت البكتيريا انفلاماتوري ريسبونس تبعها ما حيتاثر بالانتيبايوتيك فبالتالي استخدام مضادات في غير محلها هي مجرد ابيوز لاستخدام المضاد وهذا فعليا يعتبر من المال براكتس اذا انت كنت توصف شيء المريض ما يحتاجه وبالعكس انت تاثر عليه لان حيصير عنده بكتيريا ريزيستنس وقت ما فعليا يحتاج المضاد ما حيشتغل معه وبالتالي تروح الى مضاد اعلى منه. وهذا للاسف اللي حاصل الان في البراكتس. انا اشوف حالات كثيره تجيني الدوز اللي ماخذه 1 جرام اوجمنتين. طبعا انا بتكلم عن انواع البكتيريا الموجوده في الاندو احنا عندنا اللي هو جرام بوزيتيف ونيجاتيف وبريدومينتلي هي انيروبيك. طبعا انواع المضادات اللي مشهوره في عندك الاموكسيسيلين نتكلم عن اللي هو اموكسيسيلين كلافينيك اسيد. في كليندا مايسن طبعا نتكلم عن الفيرست شويس في ناس حيقول على طول اموكسيسيلين لكن فعليا احنا في الاندو في ستاديز بنسيلين في كي فيرست شويس يستخدموا الاموكسيسيلين مع كومبايند مع الميترونيدازول 
هل في فرق او هل يعني حيأثر في النتيجة؟ في استديو ممتازة للدكتور بام جارنر في 2003 في الجورنال اندودونتيك تكلم عن السوسبتابيلتي للانتي بايوتكس حيعرض لكم في السناب الجاي نتائج الدراسة وحتشوفوا الفرق في كل انتي بايوتيك زي ما انتم شايفين اللي هو البنسلين في كي هو 85% الاموكسلين 91% سوسبتبل الاوجمنتين 100% كلندامايسين 96% ميتنيدازول 45% يو كانت يوز انتي ميتنيدازول الون يو كان يوز كومباين ويز اموكسلين والاجابه للسؤال الاول صح يكون عندك 100% اذا استخدمت ميتنيدازول اموكسلين لكن يو دونت نيد ات الميتنازول ذا جريتست بكتيريال ريزيستنس وبالاضافه لذلك هو برضو عنده هاي سايد افكت نتكلم عن البنسلين في كي واي از ذا فيرست تشويس واحد لانه نارو سبيكتروم لو كوست ولو توكسيسيتي لكن هل حنستخدمه في الوضع الحالي حيكون فيرست تشويس هو اموكسيسيلين اذا كان اغلب اللي في البرايفتس اللي انا يمرون علي يجيني الفيرست تشويس اوجمنتن ف Definitely, penicillin vitamin K it might not work. فإذا إحنا ندرج في الحالات هنبدأ من amoxicillin 500, 48 to 72 hours. If didn't work, you can switch to another antibiotic. لا تروح للأعلى لأنك هتحتاج بعدين back up. ما اشتغل amoxicillin يكون عندك back up إنك تروح للأعلى. طبعا الوضع الحالي اللي هو المضادات اللي شرحتها هي فقط للحالات الاندو الطبيعية للمريض النورمال بيشنت. طبعا في عندنا exceptional rules اللي هي medical compromised patient لكن which patient is recommended to have it هعطيكم الآن جداول اللي هي cardiac heart association أو American heart association لل recommended doses و recommended cases بالإضافة الآن ال hip و knee و joint replacement Not recommended to have any antibiotic coverage. في دبيت على الحالات اللي هي immunocompromised patient, diabetes insulin dependent, or HIV, still debatable. في نقطة ثانية اللي هي على complete course, إنه يعني كم سبع أيام للانتيبيوتيك. This is not evidence-based. Once sinus symptoms, swelling becoming down, you should stop the antibiotic. The snap of the eye will be explained in the process of your work as to whether you recommend it for go for antibiotics or no. أتمنى أن كنت ضيف خفيف عليكم حاولت أن يكون مفيد بشكل مبسط إذا في أي ملاحظة أو استزادة أنا أرحب فيها مرة ثانية أشكر الأخوان في Endodontic Education على هذه الاستضافة وأتمنى لكم جميع التوفيق